Un petit coup de main Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accompagner votre enfant à gérer ses émotions. Je vais m'intéresser particulièrement à 5 émotions de base. La colère, la peur, la tristesse, la douleur et l'excitation. Pour le bambin et l'enfant d'âge maternel, la mise en mots avec des mots simples sur un ton calme et posé, description de son attitude et interprétation de ses émotions est toujours valable. Mais les bras contenants ne sont pas toujours indiqués pour toutes les situations. En cas de tristesse ou de peur, le câlin est souvent recherché, mais parfois la colère demande un peu plus d'espace pour s'exprimer. À vous de voir ce qui vous paraît autorisé. Non, Bambin n'a pas le droit de vous taper quand il est en colère. Alors évidemment, il n'est pas question de lui filer une rouste pour qu'il comprenne. Mais empêcher son geste en verbalisant fermement. Les gentilles mamans qui se font taper dessus par leur bambin de 12 ans en répétant 20 fois « Non, mon chéri, ne tape pas maman. » Ben, euh, comment dire, il y a un petit problème. L'enfant apprend par imitation. Alors s'il vous plaît, maman, respectez-vous. N'autorisez personne à vous taper. Un petit exemple. Ah oui, je vois que tu es en colère, tu tapes des pieds. Mais tu me donnes un coup de pied, je ne te permets pas. À dire fermement et pas 150 fois. Bambin peut insister. Si Bambin veut vraiment manifester sa colère en ayant des gestes agressifs, il faut l'en empêcher. Non, je ne préconise pas les menottes ni la camisole de force. Juste arrêtez le geste et éloignez l'enfant. Alors là, chers parents, je vous invite à prendre un grand souffle et à faire preuve de patience, parce que oui, Bambin peut recommencer plusieurs fois. Pourquoi Bambin peut avoir ces gestes-là Eh bien, il ne comprend pas sa colère. Il pense que c'est à cause de l'autre. C'est une fausse croyance, nous sommes d'accord. Bambin ne peut pas s'en empêcher. Il ne maîtrise pas sa colère. Il a souvent honte d'avoir cette attitude. Même s'il s'autorise à l'exprimer avec des personnes en qui il a confiance, vous, il apparaît peut-être comme un vilain garçon ou une vilaine petite fille pour lui. Alors effectivement, ne dites surtout pas « Ah non, non, t'es en colère, t'es vilain, t'es pas beau, ça, euh, j'espère qu'on n'en est plus là. <rire> » Mais non, les émotions, on les exprime comme on peut. L'attitude du parent doit donc être ferme mais aimante. Quand c'est terminé, et j'insiste beaucoup là-dessus, il est important que la relation reparte sur de bonnes vibrations. Donc... Après une grosse colère, il est important de faire un câlin rassurant avec des mots ou pas pour montrer que même si Bamba est en colère, l'amour de maman et de papa est toujours là. Tu as vu, tu étais en colère, maintenant tu es calme, ça va mieux, on peut passer à autre chose. Et surtout, ne pas émettre à ce moment-là de jugement moralisateur, ce n'est pas le moment. La colère est souvent arrivée par un élément déclencheur qui est juste un catalyseur qui permet d'exprimer toutes les émotions refoulées. Et oui, la colère sur le biscuit cassé permet peut-être à Bambin d'exprimer toute l'émotion qu'il a eue tout à l'heure au parc quand un des autres enfants lui a pris son jouet. Dans une prochaine vidéo, je parlerai un petit peu de la notion de partage. Par rapport aux émotions qui s'expriment quand l'enfant a mal. S'il vous plaît, parents, ne transmettez pas votre stress à votre enfant. Observez. Il est tombé, qu'est-ce qui se passe S'il arrive à se relever tout seul, bravo, on va pas courir dessus et le porter comme un petit bébé rendu complètement dépendant. Non, au contraire, bon, on va être très fier de montrer qu'il maîtrise son corps. Observez. Oui, tu t'es fait mal, tu pleures, tu as le genou écorché, je le vois. On va pas minimiser non plus, c'est rien, c'est rien. Ben non, c'est pas rien. Faites-vous mal au genou, vous verrez. Mais juste, constat. Ah, tu es tombé, et oui, tu peux pleurer si tu as mal, bien sûr. Bien, je m'occupe de toi, et un câlin, et vous le soignez. Alors, il peut arriver aussi que votre enfant ait une excitation joyeuse débordante, bruyante. Là encore, posez-vous les questions de vos propres limites et celles du voisinage. Vous pouvez lui expliquer tout simplement « Je crois que tu es content, tu cries de joie, mais ta petite sœur est en train de dormir. J'aimerais que tu fasses moins de bruit. » Encore une fois, la mise en mots est importante. 
car Bambin ne se sent exister qu'à travers le regard des super-héros qui sont papa et maman. Soit Bambin y arrive, soit j'ai une petite technique pour vous aider à l'accompagner quand il a vraiment une énergie débordante de joie à exprimer. Vous pouvez lui suggérer de faire la danse indienne de la joie. Alors qu'est-ce que c'est ben, Je vous montre. Et voilà, c'est dans le son. Le corps s'est défoulé, hein, puisque émotion et mouvement. Et, et puis, ben, ça ne dérange pas au niveau des décibels. Pour les bambins, je vous préconise avant toute chose d'écouter les émotions euh, sans filtre. Tout ce que je vous conseille, c'est de vraiment mettre en mots simples ce que vous observez en fait, sans surinterpréter, en essayant du moins. Mais parfois, un phénomène de ressassement apparaît, l'enfant revit son émotion sans jamais arriver à se calmer, sans pouvoir passer à autre chose. Quand vous sentez que c'est en train de se produire, je vous propose donc 5 outils pleins d'humour qui vont justement permettre à Bambin de prendre du recul par rapport à son personnage qui est en train de surjouer. Pour X raisons, on n'est pas là pour juger, juste pour accompagner et accueillir. Accueillir les émotions. Les enfants adorent quand les grands adultes, papa, maman, ont un petit peu de délire en eux, un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté. Et oui, non, vous inquiétez pas, le ridicule ne tue pas. Alors, donc on a vu pour la joie, maintenant pour la colère. Pour la colère, je vous invite à faire le AK du gorille. On se met en position bien ancrée. Colère, des grimaces, le plus de grimaces possible. Votre enfant, au bout d'un moment, devrait rigoler quand même. Et puis si on est vraiment en colère, attention, c'est King Kong qui démarre. Et on se tapote, on se tapote, on est en colère, on est en colère. On jette, on bouge tout. Et voilà, et au bout d'un moment, ce mouvement, ben, <rire> ça permet de libérer toute l'énergie qui arrive de la colère. Pour la peur, je vous invite à faire le pacte des mains. Donc imaginons, ceci est la main de mon enfant, ceci est ma main. Et on remonte, on remonte, on essaie de rassurer. Et ensuite, ça peut être le pacte des doigts. Bisous du pouce, bisous de l'index, bisous, etc., etc., etc. On se serre la main. Évidemment, ce sont des techniques qui détournent des émotions qui ont eu le temps de s'exprimer, mais vous sentez, je réinsiste, que c'est en mode rabâchage et que ce n'est pas bon pour lui. Hein, il faut savoir faire la différence entre une émotion qui s'exprime et qui va se relâcher et une émotion qui est surjouée. Il s'agit ici de le sortir de cet état émotionnel qui dure trop longtemps pour retrouver un état de joie, état naturel. Pour la tristesse, il existe l'ours qui va dans sa caverne et surtout qui s'ébroue à la fin. Parfois, il y a un chagrin qui est au fond de la poitrine mais qui n'arrive pas à sortir. Je vous invite à aider votre enfant à se recroqueviller vraiment sur son chagrin, à se mettre un petit peu en boule, ravalant, et à sortir toute cette tristesse. Il peut pleurer à gros sanglots, vous l'autorisez à ça, vous l'accueillez sans le juger. Et quand c'est terminé, bah, l'ours, bah, qu'est-ce qu'il fait hein Il s'ébroue, il peut souffler. Ça fait du bien, il peut se frotter. Hein. Voilà. Et là, votre enfant, il a évacué toutes ses émotions. Il a remis un petit peu d'énergie et de mouvement parce que la tristesse immobilise. Et enfin, pour la douleur, le chant réparateur est magique. Quelque chose qui marche très bien pour petits et grands, il s'agit de se reconnecter au chant primitif, c'est-à-dire un chant qui vient du ventre, un chant guttural. Oh. Essayez de le sortir avec lui, en vous accompagnant à ça. Peut-être que rien que le fait que vous fassiez ce chant-là sans que lui le fasse, va calmer sa douleur. Il y a un petit peu de magie. Hein. Les parents, vous êtes connectés avec votre enfant. Et, et voilà, si vous êtes convaincu, et, euh, et encore une fois, n'ayez pas peur du ridicule. Hein. L'important, c'est que l'émotion soit, soit évacuée. Et amusez-vous. On est là pour s'amuser, en fait. Quoi. Trop sérieux, ce monde.
Thank mm-hmm. you.